உலக தமிழர்களுக்கு என் அன்பான வணக்கம் ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் கார்டனில் சமைச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா நம்ம இன்றைக்கி ஆக்சுவல் சமையல் பண்ண போகுது இல்லை சும்மா பார்பிக்யூ பண்ண போகிறோம் அதனால் நம்ம ஈஸியாக மேரினேட் பண்ணி நம்ம வெளியவே சமைச்சு சாப்பிட்லாம் இது வந்து நல்லா குரூப்பாக நிறைய பேர் வந்து நல்லா சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரி நான் பார்பிக்யூ ஐடியாஸ் நான் ஏற்கனவே வந்து போட்டிருக்கேன் வீடியோஸ் அதோட வீடியோ பார்க்கலனா வந்து லிங்க்கில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் அதை பாருங்கள் இன்றைக்கி வந்து சில ஐடியாஸ் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணலான் இருக்கேன் இது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இங்கே வந்து யூஸ்வலாக சம்மர்னாவே எல்லார் வீட்லேயும் பார்பிக்யூ போடுவாங்க பார்க்கலாம் கூட போய் போடுவாங்க பட் அதனால் சம்மரில் தான் போடலாம்னு நினைச்சேன் இந்த வாரம் ஃபுல்லாவே பயங்கரமான ஒரு ஹீட் வேவ் தான் இருந்தது பட் வீக்கெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் குளிர வைக்கிறதுக்காக மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு மழை வந்து நின்றுடும் அப்படின்னு தான் ஃபோர்காஸ்ட்ல இருக்கு அதனால தான் வந்து மேனேஜ் பண்றேன் ஸோ முடிஞ்ச பார்பிக்யூ தான் பண்ண போறேன் அப்படி இல்லைன்னா வந்து அவனில் வச்சு சாப்பிடலாம் இருக்கும் ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே நீங்க பண்ணலாம் ஒரு உங்களால் பார்பிக்யூ பண்ண முடியல கூட நீங்க அவனில் வச்சு சாப்பிடலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து எப்படி ஒரு சாலட் பண்ணலாம் அப்புறம் வந்து எப்படி ஒரு மீட் மேரினேட் பண்ணலாம் அதை நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ எப்பவுமே நிறைய மீட்லாம் சாப்பிட்றோம் நம்ம வந்து முதல்ல ஒரு சாலட் சாப்பிடலாம் ஸோ ஈஸியாக குவிக்காக எப்படி ஒரு சாலட் பண்ணுறதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இங்கே வந்து சாலட் லீவ்ஸ்னு இந்த மாதிரி பேக்கெட்டில் விற்கிறாங்க நல்லா ஒரு மிக்சட் லெட்டியூஸ் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் போட்டு வைப்பாங்க இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஈஸியான ஒரு சாலட் ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணி நம்ம அதை போட்டு சாப்பிடலாம் ஸோ குவிக்கான ஒரு சாலட் ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ண தான் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஆப்பிள் சைடார் வெனிகார் ரொம்ப நல்லது அதனால் அது கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம் அந்த வெனிகர் அதுக்கப்புறம் அவகேடோ ஆயில் அது கிடச்சா எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா வந்து ஆலிவ் ஆயில் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டுமே எக்ஸ்ட்ரா வேர்ஜின் ஆலிவ் ஆயில் இல்லைன்னா எக்ஸ்ட்ரா வேர்ஜின் அவகேடோ ஆயில் எடுத்துருக்கேன் கூட பெப்பர் கொஞ்சம் அது கூட கொஞ்சம் சால்ட் எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து கொஞ்சம் ஹிமாலயன் பிங்க் சால்ட் எடுத்துருக்கேன் இதெல்லாம் போட்டு குவிக்காக நம்ம ஒரு சாலட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு முன்ன நான் போய் இதை கொஞ்சம் நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு இந்த பவுல் எடுத்து வந்துருப்பேன் ஸோ நம்மளோட சாலட் லீவ்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்தாச்சு நீங்கள் வாஷ் பண்ணினா கொஞ்சம் வந்து டிஷ்யூவில் நல்லா கொஞ்சம் லைஸாக பேட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா நல்லா வாஷ்டே உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் அதே வாங்கிக்கலாம் ஆப்பிள் சைடாக வெனிகர் இது வந்து நம்ம ஒரு ரெண்டு மூடி ஊற்றிக்கலாம் இது ரெண்டுத்தில் எதாவது ஒன்று போட்டுக்கலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து அவகேடோ ஆயில் போட்டு போகிறேன் எக்ஸ்ட்ரா வெர்ஜின் அவகேடோ ஆயில் ஒரு மூடி போட்டுக்கிறேன் இது ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட உங்களுக்கு கிடச்சிதுன்னா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வாங்கிக்கலாம் கொஞ்சம் சீசனிங் கா பெப்பர் உங்கள் தேவைக்கு ஏற்ப கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க அது கூட சால்ட் ஸோ வெனிகர் போட்டிருக்கோம் அதே புளிப்பாக இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா புளிப்பு வேணும்னா நம்ம இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக லெமன் எடுத்து அதையும் வந்து நம்ம ஸ்கியூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது ஒரு நல்ல ட்ரெஸ்ஸிங்காக இருக்கும் ஸோ லெமன் கொஞ்சமாக எடுத்திருக்கேன் இது நல்லா ஒரு ஸ்பூன்லேயோ இல்லை நல்லா கலக்கி ஒரு ஷேக் கொடுங்க இதை வந்து நம்ம அப்படியே சேலட் இதில் ஊற்ற போகிறோம் ஸோ நல்லா குலுக்கி நான் வந்து கவர் பண்ணி இதை எடுத்துகிட்டு போகிறேன் ஸோ என்னுடைய சிம்பிளான ஈஸி சேலட் ரெடி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் இன்னொரு சேலடும் கடை போகிறேன் அது பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன சாலட் பண்ண போகிறோம்னா வந்துட்டு மெயினாக அதில் வாட்டர் மெலான் போட போகிறோம் ஸோ வாட்டர் மெலான் கூட வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த பேபி டொமேட்டோஸ் அதனால் அது கொஞ்சம் கட் பண்ணி போட போகிறோம் அது கூட பேசில் லீவ்ஸ் போட போகிறோம் அது கூடவே வந்து இங்கே ஃபெட்டா சீஸ்னு கிடைக்கும் அது நல்லா இருக்கும் சாலட்லலாம் ஸோ அதையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம நல்லா வந்து ஒரு சாலட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்காக நான் ஒரு குட்டியான வாட்டர் மெலான் எடுத்திருக்கேன் இதை தான் வந்து நல்லா குட்டி குட்டி கியூப்ஸாக கட் பண்ண போகிறேன் ஸோ கட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ நம்மளோட ரெண்டாவது சாலடுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம்னா வாட்டர் மெலான் நான் சொன்ன மாதிரி நல்லா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது கூட வந்து நம்ம என்னென்ன போட போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பேபி டொமேட்டோஸ் செரி டொமேட்டோஸ் அந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி டொமேட்டோஸ் வந்து நம்ம ரெண்டாக ரொம்ப பெருசாக கட் பண்ண வேணாம் இந்த மாதிரி ரெண்டாக கட் பண்ணிவிட்டு போட்டுலாம் நல்லாயிருக்கும் இது கூடவே வந்து இந்த ஊரில் பேசில் லீவ்ஸ் நல்லாவே கிடைக்கும் இது கிடச்சா நீங்கள் போடலாம் ஸோ பேசில் லீவ்ஸ் வந்து நான் நீங்கள் கழுவி வச்சுருக்கேன் நல்லா அது போட போகிறேன் ஸோ கூட பேசில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா குட்டி குட்டியாக இங்கே ரேடிஷ் கிடைக்கும் நான் ஏற்கனவே ஒரு வாடி சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த குட்டி குட்டி ரேடிஷ் கிடைக்கலன்னா பெரிய பெரிய ரேடிஷ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் நல்லா முள்ளங்கி நல்லா இந்த மாதிரி நல்லா மெலிசாக சீவி நம்ம இந்த மாதிரி போட்டால் சாலடில் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது ரொம்ப ஹ
சாலடு ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது போட்டு அப்புறம் ஒரு மாதிரி ஆகிடும் ஸோ லேசாக புரட்டிட்டு நம்ம அப்படியே பேக் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டால் நல்லா டெலிகேட்டாக நல்லா அழகாக இருக்கும் ஸோ பார்பிக்குனால் கொஞ்சம் சிக்கன் ஃபிஷ் மட்டன் அந்த மாதிரிலாம் தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால் நான் வந்து ஃபிஷ் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபிஷ்க்கு இங்கே எப்படின்னா வந்து ஈஸியாக முள் இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஃபில்லட்ஸ் மாதிரியே கிடைக்கும் நல்லா சீபாஸ் ஃபில்லட்ஸ் நல்லா பெருசாக ஃபில்லட்ஸ்னால் அப்படியே நடுவில் இருக்க முள் எடுத்துகிட்டு மேல் பக்கம் கீழ் பக்கம் இந்த மாதிரி ரெண்டு பீஸாக அப்படி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் த்ரீ ஃபார் டென் த்ரீ ஃபோர் டென் பவுண்ட்ஸ் அப்படி கிடச்சிருக்கு ஸோ மொத்தம் ஆறு பீஸ் இருக்குது இந்த ஆறு பீஸ் வந்து நல்லா சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் ஒருத்தருக்கு வந்து ரொம்ப இனஃபாக இருக்கும் ஃபுல்லாக இல்லை சில பேருக்கு ஹாஃப் தான் சாப்பிட முடியும் அதனால் இந்த ஆறு மீன் வந்து நான் மேரினேட் பண்ண போகிறேன் யூஸ்வலாக நீங்கள் மேரினேட் பண்ணுறா வந்து நம்ம ரொம்ப நம்ம இந்தியன் மெத்தடில் வந்து நல்லா கொஞ்சம் ஜிஞ்ச பூண்டு இஞ்சி அதெல்லாம் பேஸ்ட்லாம் நல்லா தேய்ச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் தனியாத்தூள் இதெல்லாம் போடலாம் மிளகுத்தூள் போடலாம் அதெல்லாம் நான் என்னுடைய பழைய வீடியோஸில் காட்டியிருக்கேன் ஸோ போய் பார்க்கல பார்க்கலன்னா நீங்கள் எல்லாம் போய் பாருங்கள் இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் கொஞ்சம் லைட்டாக தான் வந்து நாங்கள் மேரினேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் நான் என்ன எடுத்து வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நல்லா இந்த மாதிரி சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் போட போகிறேன் அது கூட வந்து இந்த மாதிரி ரோஸ்டட் கார்லிக் அண்ட் பெப்பர் தூள் அது இருந்தால் போட போகிறேன் அது கூட வந்து உப்பு போட போகிறேன் இது வந்து நீங்கள் உங்கள் இஷ்டம் தான் என்ன வேணால் நம்ம மேரினேட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நம்ம பண்ணி அதை சாப்பிடும்போது அந்த கோலில் அந்த பார்பிக்கு பண்ணும்போது டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வந்து நான் எப்படி மேரினேட் பண்ணுறேன்னு பார்க்குறேன் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் லேசாக ஓப்பன் பண்ணிட்டு கழுவி எடுத்து வந்துடுறேன் ஸோ இங்கிலீஷ் மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீன் கூடவே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சாஸ் கூட வருது நீங்கள் இது கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நான் ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான் என்னென்னு சொல்கிறேன் சோயா சாஸ் ஜிஞ்சர் அது கூட வந்து லைம் இது மூணும் கலந்து இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க சாஸ் மாதிரி ஸோ அதுவும் யூஸ் பண்ணால் நல்லா வந்து ஒரு டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் நீங்கள் அந்த காம்பினேஷனும் ஒரு நாள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் பட் நான் இன்றைக்கி வந்து அது யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஸோ மீன் நல்லா கழுவி எடுத்து வந்திருக்கேன் ஸோ நல்லா சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் போட்டு போகிறேன் நம்ம காரத்தை பொறுத்து தான் மிளகாய் தூளாக போடுறத விட இது மாதிரி போடுவோம் அங்கங்கே இது மாதிரி தெரியும் ஸோ பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அது கூட வந்து ரோஸ்டட் கார்லிக் அண்ட் பெப்பர் பூண்டு தூளும் பெப்பர் தூளும் போட்டு போகிறேன் இது நல்லா டேஸ்டாக இருக்கும் அப்புறம் கேட்பீங்க மஞ்சள் தூள்லாம் போடலையான்னு ஸோ கண்டிப்பாக அது உங்கள் இஷ்டம் தான் நல்லாவே போட்டுக்கலாம் மஞ்சள் தூள்லாம் மீன் எல்லாத்தையும் திருப்பிட்டு இன்னொரு வாட்டி பின்பக்கமும் போட்டுக்கிறேன் அப்போ தான் நிறைய வரும் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுறதுலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா பின்பக்கமும் போட்டுக்கோங்க நமக்கு நல்லா காரமாக தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ நல்லா காரமாகவே போட்டுக்கலாம் இது வந்து முள்ளெலாம் இருக்காது அதனால் ஃபில்லட்ஸ்னால் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் பசங்களுக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் நம்ம வந்து ஃபோர்க்கில் நைஃப்பில் கட் பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கும் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ எல்லாருக்குமே நம்ம இது மாதிரி சேவ் பண்ணலாம் போட்டாச்சு பார்பிக்கூவில் டேரெக்டாக போடுறத விட இந்த மாதிரி பார்பிக்கூவில் வந்து ஃபிஷ்லாம் போடுறதுக்கும் தனியாக இந்த மாதிரி வருது ஈஸியாக உள்ளே போட்டுட்டு இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துகிட்டு ஃபிஷ்ஷை உள்ளே வச்சுட்டு மூடிட்டு நம்ம வந்து இதே பார்பிக்கூவில் காட்டலாம் நல்லா ஸோ ஒரு பக்கம் பண்ண போகிறோம் இப்படி திருப்பி விட்டுக்கலாம் ஈஸியாக மீன் வெந்து கெட்டது கறி வேகாமல் கெட்டதுன்னு சொல்லுவாங்க அதனால் மீன் வந்து நிறைய நேரம் வேகக்கூடாது அதுவும் அந்த தீயில் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாகவே வந்துடும் ஸோ கொஞ்சம் நேரத்தில் ஈஸியாக ரெண்டு பக்கம் நல்லா திருப்பி போட்டு நல்லா டேஸ்ட்டாக எடுத்தால் மீன் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஸோ அதான் பண்ண போகிறோம் இதை வந்து நான் இந்த ட்ரேல போட்டு பேக் பண்ணி எடுத்துக்கு போகிறேன் இப்போ ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறோன்னா வந்து சிக்கன் வந்து மேரினேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ சிக்கன் நான் வந்து இன்றைக்கி ட்ரம் ஸ்டிக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து நம்ம தோலோடு எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா ஃபேட் கட் பண்ணோன்னா தோலை எடுத்துகிட்டு எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் நல்லா இந்த மாதிரி ஒரு ஒன்றும் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்லிட்ஸ் போட்டு வைங்க அப்போ தான் வந்து நல்ல காரம் இறங்கும் அப்புறம் இது வந்து நம்ம மிளகாத்தூள் போட்டு பண்ணலாம் தந்தூரி பவுடர் போட்டு பண்ணலாம் அது மாதிரிலாம் நான் ஏற்கனவே பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறேன்னா வந்துட்டு பெரிய பெரிய சாஸ் ஸோ நேண்டோஸ் பெரி பெரிய சாஸ் அதை நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அது மைல்டு மீடியம் ஹாட் அது மாதிரிலாம் உங்களுக்கு கிடைக்குது நான் அதனால் நான் வந்து ரொம்ப காரம் இல்லை இன்றைக்கி ஓரளவுக்கு மீடியமாக போட போகிறேன் அது வந்து கார்லிக் பெரிய பெரிய சாஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது போட நம்ம வேறு எந்த மசாலாவும் போடலாம் ஸோ குவிக்காகவும் ஆகிடும் நல்லா போட்டு நல்லா ஊறுச்சுனா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் நான் வந்து இதை போட போகிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ட்ரே எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி நம
ஸோ அடுத்த நாள் ஈஸியாக நம்ம நல்லா பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா எல்லா சைடும் நல்லா புரட்டி எடுத்தாச்சு நல்லா பேக் பண்ண ரெடி ஆகிடுது நான் பேக் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நான் உங்கள்கிட்ட ஐடியாஸ் தான் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் நீங்களும் வந்து பார்வைக்கு எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து நாங்கள் எங்கே போக போகிறோம் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆனந்தோடைய அண்ணா வீடு இருக்குது இங்கே லண்டனில் தான் ஸோ அவங்க வீடு தான் நாங்கள் போக போகிறோம் ஈவினிங் டின்னர் தான் நாங்கள் இதெல்லாம் செய்கிறோம் அதனால் வந்து நான் நிறைய செஞ்சோம்னா ரொம்ப வேஸ்ட் ஆகும் ஏன்னா நாங்கள் ரெண்டு ஃபேமிலி மட்டும் தான் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய பார்ட்டி மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணுறீங்கன்னா அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கத்திரிக்காய் அபர்ஜின் இங்கே நிறைய கிடைக்கும் நான் நான் வந்து ஏற்கனவே ஒரு ரெசிபி போட்டிருக்கேன் எப்படி வந்து டவாலை இதை பண்ணணும் மிலிஸ் மிஸாக கட் பண்ணி மிளகாத்து உப்பு போட்டால் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா புரட்டி எடுத்தால் அதே வந்து நம்ம பார்பிக்கிலையும் பண்ணலாம் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பெரிய பெரிய குண்டு குண்டு சைஸாக போட்டால் வந்து நல்லா ஈஸியாக புரட்டி எடுக்கலாம் இது ஒரு ஸ்டார்ட்ரு மாதிரி இருக்கும் அது ஒரு ஐடியா அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த மாதிரி ஸ்வீட் கார்ன் இருந்ததுன்னா வந்து கொஞ்சம் ஒரு பத்து நிமிஷம் அந்த ஸ்வீட் கார்னை வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அது மேலே வந்து சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் இல்லைனா கொஞ்சம் மேனேஸ் தேய்ச்சிட்டு மேலே வந்து நீங்கள் அந்த சைவ்ஸ் இல்லைன்னா உங்களுக்கு கடைக்கெல்லாம் குறியாண்டர் அது மாதிரி போட்டுட்டு கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அதை வந்து ஒரு குச்சியில் குத்தி அதையும் வந்து நம்ம பார்பிக்கில் போடலாம் ஸோ அதுவும் ஐடியாஸ் தான் பட் இன்றைக்கி அப்படி பண்ண மாட்டோம்னு நினைக்கிறேன் அது தவிர நான் என்ன பண்ணி எடுத்திருக்கேன் கூட வந்து இந்த மாதிரி ஸ்கியூவர்ஸில் குத்துறதுக்கு பட்டன் மஷ்ரூம்ஸ் நல்லா எடுத்திருக்கேன் ஸோ பட்டன் மஷ்ரூம்ஸ் குட்டி குட்டியாக இருக்கும் நல்லா ஹெல்த்தியும் கூட ஸோ அது குத்திக்கலாம் நம்ம ஸ்கியூவர்ஸில் கார்ஜெட்ஸ் பெருசாகவும் எடுத்துக்கலாம் இல்லை அந்த வந்து பேபி கார்ஜெட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அது எடுத்துக்கலாம் நம்ம அதை வந்து நம்ம குட்டி குட்டியாக இந்தந்த சைஸில் கட் பண்ணி போட போகிறோம் கூடவே வந்து டொமேட்டோஸ் அந்த மாதிரி பேபி டொமேட்டோஸ் செரி டொமேட்டோஸ் எடுத்துக்கலாம் இதை எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணோம் வந்து ஒரு ஸ்கியூவரில் வந்து நம்ம குத்தணும் கூட பன்னீர் போட்டிங்கன்னா இன்னமும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பன்னீர் போட்டுக்கலாம் பன்னீர் பன்னீருக்கு பலாக இன்னொரு சப்ஸ்டியூட்டும் போட்டலாம் நீங்கள் வந்து கோட் சீஸ் அதுவும் போட்டுக்கலாம் இது ஜஸ்ட் ஆப்ஷனல் தான் பன்னீர் போட்டால் பசங்களுக்கெலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் வெறும் பன்னீரே கூட ஃபுல்லாக ஸ்கியூரில் குத்தி சாப்பிட அவங்களுக்குலாம் பிடிக்கும் நான் என்னோடய வீடியோஸில் வந்து எப்படி உடன் ஸ்கியூவர் யூஸ் பண்ணணும்னு காட்டியிருக்கேன் அது யூஸ் பண்ணதாக இருந்தால் நீங்கள் வந்து ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் முன்னாடி தண்ணியில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் பண்ணும் இல்லை வந்து தீயில் வந்து அது கொஞ்சம் தீ பிடிச்சிக்கும் நான் வந்து இப்போது இன்றைக்கி யூஸ் பண்ண போது வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டீல் ஒன் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த மாதிரி ஸ்டீல் ஒன்ஸ் வந்து நான் வீட்லேயே கூட வந்து தோசைக்கல்லில் பண்ணும்போது இந்த பேனில் பண்ணும்போதுலாம் கூட வந்து இதில் குத்தி நான் வீட்டில் ஈஸியாக பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ அதனால் இந்த சிக்ஸ் வந்து நான் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் பட் அடிஷ்னலாக வச்சுருக்கேன் அதனால் நீங்கள் கேட்பீங்க இது எங்கே வாங்கினேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த பேக்கெட் காட்டலான் இருக்கு எப்படியும் அன் ஓப்பன் பேக்கெட் ஸோ இந்த விலிராய் அண்ட் பாஷ் நல்லா வந்து இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் விற்பாங்க அங்கே வந்து நல்ல ஒரு சேல்லே கிடச்சிது இந்த மாதிரி பத்து பவுண்டுக்கு நல்லா வந்து ஆறு ஸ்கியூவர்ஸ் ஸோ மொத்தம் ஒரு பன்னெண்டு ஸ்கியூவர்ஸ் இருக்குது மெதுவாக நம்ம பேசிக்கிட்டே அங்கே போய் அப்படியே குத்திக்கலாம் இதில் ஒன்றும் மசாலாலாம் பெருசாக தேவையில்லை வேணும் நம்ம வந்து வெறும் மிளகாத்தூள் உப்பு அது மட்டும் நம்ம போட்டுக்கலாம் ஸோ நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வெஜிடபிள்ஸ் எப்படி சாப்பிடும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவே இருக்கும் ஸோ அங்கே போய் பார்க்கலாம் வாங்க இது எல்லாத்துக்குமே வந்து உங்களுக்கு பார்பிக்யூ தான் தேவைன்னு இல்லை உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு வேளை குளிர் இடத்துல இருந்தீங்கன்னா கூட நீங்கள் வந்து பார்பிக்யூ இல்லைனாலும் கூட வந்து நீங்கள் அடுப்புலேயே வந்து பேன்லேயே கூட நீங்கள் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணலாம் இல்லை அவனில் பண்ணிக்கலாம் அப்பவும் டேஸ்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட ஓரளவுக்கு அப்படி தான் இருக்கும் சார்கோல் போடுவோம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா நல்லாயிருக்கும் ஸோ பார்பிக்யூ சான்ஸ் இருந்தால் வந்து கண்டிப்பாக அதுமாதிரி போட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடு